，男友不知道从什么开始，手上突然戴一枚一元硬币做的手链，直至婚礼当天。一个小男孩冲进化妆间，抱着我的腿哭道：“阿姨，求你了，不要和我妈妈抢爸爸好吗？”我才知道，原来那枚硬币是他曾经一夜情的对象给的满身钱。他说他当时只是觉得被羞辱了，才戴在手上提醒自己以后要时刻保持清醒。可他的奶奶挡在孩子身前朝我放话。你容不下我孙子，就不要做我魏家的媳妇。我看着沉默的男友，起身摘下头纱，扔掉戒指，当众取消婚礼，道：“这个魏家媳妇，谁爱做谁做吧。”化妆师帮我把头发盘好。我刚起身，想看看整体效果，一个小男孩就冲进了化妆间，他一把将我的大腿抱住，哭得眼泪鼻涕满脸都是，道。阿姨，求你了，不要和我妈妈抢爸爸好吗？我只觉得晴天霹雳。魏林什么时候出轨了？还有一个这么大的孩子，还是说这是谁的恶作剧？这未免也太过分了吧！闺蜜琪琪伸手将我紧紧扶住，因为我肚子里还怀着宝宝。这小孩这样直冲过来，我又穿着高跟鞋，差点就撞到旁边的桌角。就在我们不知所措的时候，魏林终于匆忙赶来。他一把拉着小孩往门外走，道：“慢慢，朋友的小孩子调皮，你别和他计较。我马上带他出去。”他神色如常的解释着，我的心里却一时不安的很。他的手捂着小男孩的嘴巴，就要开门，孩子却突然张口咬在他的虎口，大哭道：“坏爸爸，坏爸爸！”我是别人的小孩，那你手上戴的一元硬币是什么？所有人都正愣在当场，空气瞬间凝滞。孩子却继续哭诉道：“妈妈花了一元钱买爸爸，爸爸现在不要我们了吗？我好命苦，生下来没有爸爸，现在爸爸还要和别人结婚。”我看向魏林手上那条不知什么时候戴上的硬币手链，目光相撞。我等着他给我一个解释。魏林坐了下来，喝止小孩道：“安静。”孩子立马噤声，小手擦了擦眼泪，而后小心翼翼地扯住魏林的衣袖道：“爸爸，我不哭，你就不会不要我了是吧？”魏林没有回答，只是将他一把拉在身后，而后松了松脖子上的领带。他的下颌绷紧，神色沉重地望向我道。慢慢，对不起，我不知道会闹成今天这样，但是我真的不是故意的。五年前我喝醉了，我没有想到他会把孩子生下来，我的心坠到了谷底，一股凉意从脚尖爬到了脊背，手捏着婚纱裙摆，不知所措。婚礼当天，我的丈夫竟然有一个几岁的孩子，我连说都不知道该说什么，只是呆滞地看向周遭的一切。他伸手想要按住我的肩膀，试图安抚我。我应激般的躲开。慢慢，我们这么多年的感情，你就不能给我一个机会解释吗？我和他真的没有感情，只是那晚喝醉了。我求你不要放弃我们来之不易的现在好吗？他的语气第一次这么不安，可我却只觉得嘲讽。没有感情，喝醉了，多么拙劣的解释啊！真的醉得不省人事，还能做那事吗？魏林，那条破手链你戴了多久了？你还记得吗？慢慢，不，不是，他在继续搜罗着词语，想要编造一个理由安抚我，我却没给他机会。悲怆道：“我也不记得了，好像突然有一天，你就戴上了，是吧？已经好几年了，你从未取下，你当时怎么跟我说的？”你说是在寺庙捡的，觉得是财运，就一直带着图个好兆头。魏林，我们八年的感情，你怎么就骗我，骗得这么得心应手啊？不是的，不是的，慢慢，人不可能一辈子都不犯错呀。我不敢和你说，就是怕你不要我。慢慢，我是脑子不清醒，我戴着这个破手链，只是想提醒自己。
，以后绝不要再犯这模愚蠢的错误。我、我，他双眸通红，语气里全是祈求，一边说着。一边张皇失措地去扯那条链子，好一个人不可能一辈子都不犯错，多么理直气壮的理由！我再也忍不住，扬手扇了他一耳光。他不躲不闪道：“只要你可以解气，你想怎么样都可以。”事到如今，他竟然还觉得这件事和我们从前闹的小矛盾一样，只要解气了就行。他有孩子，却没有告诉我，一直拖到现在。拖到我怀孕五个月，拖到我们领证，拖到婚礼这天，只再也包不住火。这和骗婚有什么区别？我有些踉跄的扶着旁边的墙壁，而后深吸一口气，竭力忍住崩溃道：“魏林，我们离婚吧！不，不，我不同意。江曼，你不能这么武断的抹杀掉我们这么多年的感情。”他伸手想要抱我。压抑的情绪如洪水般瞬间决堤，我几近歇斯底里的抓住旁边的水杯，朝他砸过去，道：“我武断，如果不是今天这个孩子闯进来，你还打算瞒我多久？”他的额头被我砸得鲜血直流，却好似毫无知觉，只是双眼满是哀求的望着我，道：“慢慢，我们已经走到现在了，就算不为了我。”为了肚子里的宝宝也好，再给我一次机会好吗？我突然想笑，笑着笑着，眼泪却控制不住落了下来。呵呵，你还记得我怀孕了呀？为了肚子里的孩子，那你身后的那个孩子怎么办？就在这时，魏林的奶奶突然夺门而入，先是心疼的看了看他孙子头上的伤口，带着埋怨道：“事已至此。”你到底还想怎么样？把魏林杀了，给你赔罪吗？这个老人一向对我不满，他觉得是我一直不肯点头结婚，不肯早点生孩子，拖着魏林，即使他亲孙子向他解释了无数次，说是他自己不想太早当父亲，不想太早承担责任，他还是觉得是我的问题，话里话外地点我。可是如今。明明是魏林的过错，他却全无一点公道之心。是慢慢要杀了魏林，还是如今魏林要逼死他？老太太，您说话还有良心吗？闺蜜齐齐气愤地对道：“我们没有良心，我们没有良心，会要一个这模没有教养的黄毛丫头进我魏家的门？就这样，你还拿瞧？我给你说，江曼，你容得下我乖孙最好。”容不下他，那你就别做我魏家的媳妇。我抬眼看向魏林，他先是沉默，而后无可奈何般道：“慢慢，孩子是无辜的。”我起身摘下头纱，将戒指扔在魏林脸上，道：“这个魏家的媳妇，谁爱做谁做吧。”魏林，婚礼取消，我们离婚吧。阿林，你不要太惯着他了，离就离。我们，老太太嗔怒地说着。魏林不耐烦的吼道：“奶奶，你还嫌我不够烦吗？你跟着起什么哄啊？”老太太瑟缩了下，而后委屈的嘟囔道：“我还不是为了你，反正不管你怎么办，小宝是绝不能再流落在外的，不然你就是要我的命。”魏林烦躁的抓了抓头发，然后将祖孙俩推出门外，转身倦怠的看向我道：“江曼。”你成熟一点好吗？这么多年的感情，能说散就散吗？你就那么自私，完全不为宝宝着想吗？你想宝宝生下来就没有爸爸吗？像你一样，家庭不完整吗？他明明知道，明明知道，我最在意这个。他知道我哪里痛，就拿刀扎哪里。我爸妈在我很小的时候就离婚了，因为我爸爸嫌弃我不是男孩。他离婚后再没看过我一眼，我一直对此耿耿于怀。小时候，院子里的小孩经常骂我是莫爸的野孩子，心脏被揪成一团，我痛到几乎窒息。这就是我曾经最信任的男人，琪琪担心的扶着我的腰，大声斥责道：“魏林，你还是男人吗？江曼还怀着你的孩子呢。”
，这种话你怎么说得出口？我紧紧地抓住琪琪的胳膊，让自己站稳，缓了缓气息，冷笑着看向魏林道：“你这样的人也配当爸爸吗？你和你那出轨害死你妈妈的男人有什么区别？你成了那个劣质男人的复制品。”你现在才是这个世上最像你爸爸的人。爱人之间曾经有多相爱，有多亲密，捅出的刀就能有多痛。魏岭的父亲出轨，被他母亲发现，两人在行车途中争吵，出了车祸，双双殒命。他当时颤抖着趴在我膝盖上，和我吐露着这段过去。他说他父亲是他在这世上最痛恨的人。他说：“他这辈子最恨对感情不忠的人，可是现在和我说着人这一辈子怎么可能永远不犯错的人也是他。他连曾经的自己都可以背叛。”魏林愣了愣，不可置信地看着我，似乎没有想到我会这样说。他朝我抬手，又无力地放下，最终跌坐在椅子上，落寞的不再说话。激烈的情绪让我肚子抽痛。我拽了拽琪琪的胳膊，这里我已经待不下去了，我也不想表现得多惨多可怜。然后摇尾乞怜般的去祈求一个男人的怜悯。琪琪扶着我离开这里，我妈从一圈圈宾客中朝我跑来，担心道：“怎么了？”慢慢，我刚一开口，声音就已经哽咽，怎么忍都忍不住。眼泪像断了线的珠子一般滚落。妈，魏林出轨，孩子都有了，岂有此理！这憋崽子，妈去找他。我伸手拉住他。妈，我肚子好痛，我们先回去好吗？他慌张的拿手给我抹掉眼泪，带着哭音道：“好，妈带你回去，妈带你回去。”我们刚出大厅。突然，一个身穿小白裙的女生朝我们追了出来。我妈正去旁边给我拿水，她挡在我面前，哭哭啼啼道：“姐姐，对不起，我真的不知道，我不知道会这样的，我从没想过伤害你，我不会打扰你们的，我可以带着孩子走。”我的肚子抽痛的难受，身上的婚纱也被汗水打湿，实在无力应付她。如果我今年十八，可能还会相信这样的说辞。可我今年二十八了，他要是真的不想，魏石魔可以和别人的男友上床；真的不想，魏石魔不做措施；真的不想，魏石魔不吃事后药；真的不想，魏石魔生下一个一夜情的孩子；真的不想，不知道我是个孕妇，受不得刺激，我连骂他的力气都没有了。只是冷声道：“滚！”他却伸手来拽我，我有些站不稳，又气又急。他却毫无知觉般的继续哭诉道：“姐姐，你要怪我是应该的，可是我也是没有办法呀。孩子那么小，实在太可怜了，我已经快要摔倒，脸色发白，头晕目眩。幸好我妈发现了这里的现状，赶紧冲了过来。”他一把将那个女人扯开，一耳光将她抽倒在地，大骂道：“你是从石头缝里蹦出来的畜生吗？我姑娘还怀着孩子呢，你父母就只教你怎么当小三了吗？”他还想去踹那个女的两脚，却因为担心我，双手扶着我，腾不开，只得愤恨骂道：“滚，给老娘滚远点，别葬了我姑娘的眼。”我姑娘要是出事，老娘要活剥了你这个婊子！这时，琪琪的车刚好从地库开了上来。只见我们这里有三个人，抱胸蹲在地上，头发凌乱，楚楚可怜的落泪。我没有精力再搭理他，和妈妈赶紧上车，离开这个是非之地。刚一到家门，我就收到魏林给我发的微信：“江曼。”你什么时候变得这么粗鲁不讲理了？我说了，我和他之间都不想的。你一定要蛮不讲理到这个地步吗？他一个单亲妈妈也不容易的，你自己也是要当妈妈的，将心比心好吗？我只觉得心脏一瞬间停滞。这就是我爱了整整八年的男人
，在他把我们的感情践踏的面目全非后，还可以这样倒打一耙的指责我，说出这样毫无底线的话。我不停喘气，不停深呼吸，心痛如刀绞，每次呼吸都带着尖锐的刺痛，让我难以承受，整个人都在发抖。琪琪和我妈妈紧张地看着我。我没事，我没事，会过去的。我可以过去的，都会过去的。我靠在沙发上，像是对他们说，又像是对我自己说。后面的几天，威林莫再找我，只是发了一条微信道：“慢慢这两天，我们俩都先冷静冷静，等你情绪好了，我再来接你回家。”我想直接删了他，手指却停在了界面上。我必须控制情绪，微信也是证据。他不会那么轻易离婚。我一和他说离婚的事，他就恼羞成怒，说什么当时只是酒后乱情，让我不要意气用事之类的。他似乎有一套完整的自我逻辑。我和他掰扯，除了气得胸闷头疼外，没有任何好处。所以我必须做好和他对簿公堂的心理准备。于是我选择给他开了免打扰。但是那一闪而过的消息，还是让我抑制不住的想呕，冲到马桶，吐得昏天黑地，感觉胆汁都快吐出来了。妈妈端着温水给我漱口，后又将我扶到床上，我睁着眼睛，整个人几近脱力。妈妈又去厨房里热鸡汤，可我什么都吃不下去。这几天好像比我前半生所有的时间都要长。我大多是在床上躺着，或是在阳台直接坐到黄昏。我不知道如何排解这种情绪。命运突如其来的一刀，砍得我猝不及防。所有的期待和美梦成了一戳就破的泡沫。肚子里的孩子像是感受到了什么似的，突然十分频繁且用力地踹我的肚子，我疼得冷汗直冒。琪琪一下班就赶了过来。妈妈焦急地摸着我的肚子，担忧道：“曼曼，是不是肚子又疼了？我们先去医院好吗？”我闭上眼睛，泪水滚落，而后睁眼看着他道：“对，妈妈，我们去医院吧，去医院。”打掉他，他先是愣了一下，而后将我抱住，声音哽咽：“曼曼，曼曼啊，我可怜的女儿。”琪琪在旁边拿纸给我擦眼泪。我再也忍不住，放声大哭道：“我也不知道，我也不知道怎么会这样。在那场婚礼之前，我从未想过我竟会有打掉他的想法。我这几个月都在想，怎么当一个好妈妈，怎么养他，怎么爱他。你们知道吗？他已经在我的肚子里待了那么久了。我每天晚上都和他说话，他偶尔还会踢着我的肚皮回应我。”我真的舍不得，可是，可是，我也真的不能把他生下来呀。没有办法，我太自私了。相较于孩子，我可能还是更爱我自己。我无法想象这样的处境，我把他生下来，后面该怎么办？琪琪紧握着我的双手，江曼，江曼，你没错，你没错，不要陷入自责的情绪里。错的不是你，现在的情况。孩子确实不适合生下来，他不停地喊着我的名字，我的情绪渐渐平缓，而后直接让他开车载我去医院。我不能犹豫，我不能拖延，多拖一天，我就多一分不舍。我要断绝这种可能性。投胎五个月引产是需要引产证明的，匆匆忙忙，我们在下午两点才成功办理住院。又粗又长的针管扎进我的肚皮，我的手心全是汗水，有害怕也有愧疚。肚子里的孩子可能已经有意识了，他会不会感受到疼痛？我不敢想。打完引产针后，直到晚上六七点，肚子里的宝宝都还在踢我。我睁着眼睛看着白色的天花板，等待着我的孩子渐渐死去。他踢我的次数越来越少，越来越轻，代表着他的生命正在一点点地消散。打完引产针24小时，
，我还没有反应，护士又拿了一瓶药水给我。妈妈和琪琪紧张的给我擦汗的手都在抖。引产和打胎不一样，还得把孩子生下来，只是生的是死胎。没过几个小时，肚子开始疼了，再到后面疼得很频繁，大概几分钟就疼一次。我害怕地抓住琪琪和妈妈的手，他们焦急地找医生和护士，也没有办法，因为引产就是很痛，要疼很久很久。我的汗水已经将头发打湿，脑子里走马观花的闪过和魏琳在一起的一切。尤其是我刚怀上这个孩子的时候，他是那样的兴奋、开心、激动的语无伦次。我们甚至报班上课，学习怎么做一个准妈妈和准爸爸。可现在他背叛了我们，不过一夜之间，我就要亲手送走这个我们曾经心心念念的孩子。我不知道时间过去多久，只觉得格外长，好似过了一个世纪一般。疼痛都还没有结束，为了节省力气，我连叫都不能叫，嘴里全是咬破嘴唇的血腥味。我从未那样的恨过一个人，恨到恨不得和魏琳同归于尽。我自认为这段感情里，我从没有愧对过他，可他却将我害到如此境地。我做错了什么，以至于我要承受这些？大约早上八九点的时候，妈妈和琪琪将我扶起来，让我试着走走，有助于开工口。肚子疼的时候，我就蹲下来，他们给我拍背。试图缓解我的痛苦，我死咬着牙齿，忍着那样不间断的痛苦，泪水却好像已经流干了。短短数日，我的情绪像是坐过山车，从满怀期待的新娘，到心灰意冷的来医院打胎。琪琪和妈妈的眼睛已经哭肿，妈妈在旁边咒骂着魏琳一家人。我茫然的看着这一切，只觉得恍然如梦。又过了两三个小时，肚子痛得好似要爆炸了一般，像是有无数把钢刀来回切割。护士将我带到检查室，我终于感觉孩子好像要出来了。我躺在床上，听着护士的安排，挣扎了数十分钟，终于将他生下。他们让我看看孩子，我起身看过去，那里放着一个已经成型的女婴。一时间。我只觉得心脏碎裂，万箭穿心，却连哭都哭不出来。突然，护士惊声道：“胎盘没有生出来，要手剥胎盘。”又是撕心裂肺的痛，一时渐渐消散。只听到旁边不知道是医生还是护士在大喊：“说我大出血了，江曼大出血，医院储备的血不够，张琪没有办法，只得到处发消息。”求人来医院献血。当时为了筹备婚礼，江曼还拉了个群，张琪也在群里。他什么都顾不得，本地他有的群都发了，打字的手都在颤抖。魏琳就是那样得知了江曼打胎大出血的消息，一瞬间只觉得如遭雷击，瞳孔急剧收缩，好像灵魂都被抽空。他给他发微信，却发现早已被拉黑。好在他曾经保存过他的号码，一连打了好几个，却都没有人接听。时间不知道过去多久，他的心脏剧烈的跳动着，他的人生从没有这样恐慌过。终于电话被接通了，张琪，你发那个是什么意思？什么意思？魏琳，慢慢要是出事了，你这种人一定不得好死。电话被瞬间挂断。再打过去，又是无人接听。魏林只觉得脑子里一片空白，下意识的朝车库跑去，速度踩到极致。那家医院离江曼家近，但和他的距离横跨了半个市。平时觉得还好的路程，不知道魏石魔突然变得这么长且拥堵，好像怎么都开不到尽头。明明车里开着空调。他却急得满头大汗，在耐心快要被耗尽之前，他终于冲到了医院。好在医生说江曼已经止住了血，有病人家属心生怜悯，排队给他献血。魏林只觉得好像终于回到了人间
，他神色焦急地朝他的病房冲去。刚到门口，就是一股浓重的挥之不散的血腥味。江曼就那样躺在床上，脸色苍白，了无生机。他只觉得膝盖一软，差点摔倒。江曼，江曼，慢慢，他后怕地喊着他的名字。而后颤抖着伸手想要去摸他的脸，江曼却陡然睁眼，那眼里蕴含着难以遏制的恨意。他张口咬住他的手掌，用尽所有力气。他们四目相对，他看到那毫不掩藏的恨意，只觉得心脏痛到难以呼吸，手被他咬得鲜血直流。他的眼睛死死瞪着，头发被汗水打湿，胡乱贴在脸上。活像是从地狱来索命的恶鬼，魏林甚至有些不敢再对上那双眼睛。那双眼睛曾经望向他时，是那么的恬静温和，且充满爱意。可现在他只感觉，他好似恨不得杀了自己。江曼只觉得心里的恨像潮水一般将自己吞没，他恨不得现在手里有把刀，马上把他捅死。可是什么都没有。他只能用最后的力气，狠狠咬住他的手掌，口腔里充斥着血腥味。他也不曾松口。魏林蹙着眉，站在那儿，任由他咬，直到江曼脱力，才张嘴松开。他的嘴唇被鲜血染红，有了一丝丝血色。江曼朝他身上啐了一口，而后厌恶地看向他。他没有再骂他。可是那样的眼神，比骂他、打他都还令他难受。魏林捏紧拳头，砸向旁边的墙壁上。他无处发泄，用了十成十的力气，一下又一下，仿佛不知疼痛，直到鲜血从他破皮的指关节处汩汩流出，染红了墙面。他也丝毫没有停止的意思。我冷眼看着他自虐，待他停下后，默然道：“魏林。”等我出院后，我们就去办离婚吧。你他妈就这么恨我，江曼？那也是你的孩子啊，你怎么忍得下心？我只要一想到孩子出生会有一个你这样的父亲，就怎么都能狠下心了。魏林愣在原地，表情凝滞。你走吧，我不想看见你。我出生感人，妈妈去给我买粥了，琪琪去办剩下的手续。所以莫人帮我撵他走，他还没有死心，再次朝我靠近道：“慢慢，让一切都过去好吗？就当我们从头再来。”他说这话时，声音哽咽，泪水在眼眶里打转。我冷眼看着他，不说话，直到我妈拎着热粥赶来。他将粥放在桌上，一耳光又一耳光地抽在魏林脸上，痛骂道：“畜生，畜生！”你怎么敢？你怎么敢这样对他？魏岭站在那里，低垂着头，不躲不避。他的脸颊迅速红肿起来，眼神却暗淡无光，像丢了魂一般。妈妈打累了，就不停地推搡他，让他滚出去。他任由妈妈打骂，却始终不肯挪动步子。直到一个小护士喊道：“三百零二病床的家属。”你们是要自己回去处置这个孩子是吧？他说着，将装着孩子的小盆递给我妈。孩子身上的血已被擦干净，小小一个躺在那里。魏林只是看了一眼，整个人就踉跄的跌倒了下去。他想要伸手去够孩子，却被赶来的琪琪和另外赶来的两个朋友死死拉住，拖了出去。他声音嘶哑的大喊：“江曼！”就算我有错，可是孩子是无辜的呀！你怎么舍得？你怎么舍得呀？他都已经成型了呀！他明明就快来到这个世上了。我看着他通红的眼睛里滚出的热泪，只觉得嘲讽。我难道不知道孩子是无辜的？正是因为他是无辜的，我才不能把他带到这样的处境里来承受痛苦。妈妈说要把孩子送回老家安葬。找认识的师傅给他念往生咒。我可怜的孩子，对不起，你运气不好，遇到我这样的妈妈，重新去投胎吧，去一个幸福健康的家庭。我在医院住了大半个月的院
，中途未领来过几次，都被我妈和琪琪轰走了。这期间，我也和他谈过几次离婚的事，他都是一副死猪不怕开水烫的样子，任由我妈和琪琪怎么打骂，总之就是咬死了不离婚。直到出院后，那个一夜情带球跑的女主角再次找到了我。这一次，我才知道她叫乔韵。她和我诉说着和魏林有关的一切，说着她一个年纪轻轻怀着孩子的单身母亲有多么不容易，又给我看魏林和那个孩子有多么融洽。我拿出手机，淡定地拍下她手机里的照片：“姐姐，你拍这个干嘛？”他的眼泪还挂在睫毛上，我莫理他，只是冷声道：“说完了吗？说完了就可以滚了。希望这是我们最后一次见面，江曼，你就一定要和我辞镜吗？我说了，不会和你抢男人的，男人多的是，我只是不希望孩子没有爸爸。你难道真的连一个稚童都容不下吗？”我将手里咖啡浇在他的头上。不要学几个词就拿来用，装过了可以滚了。胃里没人跟你抢，你放心。我放下杯子，讥讽地看着他，他气愤地离开。我看着拍下的照片以及刚刚的录音，想着虽然恶心，但是至少又多了一些照片。接下来的日子，我花钱找了两个私家侦探跟踪胃里和乔韵，不是很意外。很快我就拿到了一堆他们接吻、拥抱、一家三口聚餐，甚至他们搂着进酒店的照片和视频。即使是通过照片，都可以看到魏林的装模作样。其中有个视频是乔韵在酒吧和一个男的搂搂抱抱，魏林在不远处负气喝酒，默喝几口。在乔韵要被那个男人带走时。他冲过去，一拳将对方打趴下，而后拖着乔韵走到暗处。乔韵不停挣扎，他将他壁咚在墙上，强吻了下去。慢慢的，乔韵由剧烈反抗到妥协，再到回吻过去。我看了看，我还没有完全瘪下去的肚子。他时时刻刻的提醒我，这里曾经有过一个孩子，眼泪就那么猝不及防的打在手机屏上。比起魏林出轨，更恶心的是他的自我感动，如同表演型人格似的不放手。后悔，可能我和他之间也有过真心吧，只是他的真心瞬息万变。他一边死死不松口离婚的事，一边和新欢打情骂俏、缠绵深吻。凭什么？痛苦都由我来受，还要配合他神经的表演。一想到他和别人一夜情后，还可以装作若无其事的和我在一起五年，我都觉得恶心反胃。其实他谁也不爱，他只是一边享受一夜情的刺激，又一边耗着我，且努力说服自己和他那个父亲不同。收集的证据差不多够了，我没有再执拗的和他纠缠，等他同意，而是直接一纸诉状起诉到法院。不仅如此，网上还开始流传我和魏林离婚的消息。魏林家里的企业最开始是传统的服装行业，他爸妈走后，他奶奶带着幼小的魏林，勉强将其撑到他毕业。我们认识的时候，那个厂子已经在破产边缘徘徊了，是我给他当模特、拍视频带货、直播，才慢慢把公司做起来。我们是网上很有名的情侣博主，这些消息一经传出，不用我放证据，就有有心人拍下他和乔韵暧昧不清的视频和照片，包括那个孩子。魏林给我发消息，怒骂我连孩子都不放过，他看起来气得不得了，说离就离，我连一天都不想和他纠缠。当即将他约到民政局。进大厅的时候，他又想反悔。我嘲讽道：“怎么又不爱你的孩子了？不要让我看不起你呀！”他没有回对，而是神色黯然地将门推开。民政局的工作人员告诉我们，有三十天的冷静期。魏林一下子有了丝精神，希冀地望向我道：“慢慢，天意如此。”我蹙眉。
，冷声道：“魏林，旁边就是法院，直接让法院开具判决书吧。就三十天都等不了，你在急什么？怎么不急了？你多行不义必自毙。我要是还挂着你老婆这个名头，岂不是还要给你收尸？”魏林的脸瞬间僵硬。而后满眼都是难以置信，道：“江曼，你咒我，怎么？以我们如今的关系，难道我还要祝福你吗？你，因为魏林这次情绪上头，我们离婚进行的很顺利，当天就拿到了法院的离婚证明。他出于愧疚心理，多分了我钱，我全部照单全收。但这不代表我会放过他。我失去了一个孩子，丢了半条命。”还被他整整浪费八年青春。他如果早点坦白，甚至哪怕在我怀上孩子之前跟我说，我都可以说服自己和他好聚好散。可他自以为我怀孕了，肚子越分大了，就可以拿捏我，就可以让我吞下苍蝇一般的恶心事。他真的想多了，他不懂。我之所以对童年耿耿于怀。自卑于单亲家庭，只有心智不成熟，被同龄人讥讽时才在乎过。之后更多是心疼我妈妈一个人艰难养育我长大。单亲家庭不代表我不爱我自己。我妈妈从来给予我的都是完整的爱。她从小就告诉我，我值得任何东西，我配得上所有，我绝不可能要一个出轨。还搞出个孩子的男人，乔运私下拿到我的号码给我打电话，理直气壮道：“姐姐，你现在已经拿到所有你想要的了，难道还不能放过我们吗？网上的事你至少解释下吧。”“好啊！”我勾唇笑道。“什么？你你？”邱丽芳她有些不敢相信，讲话都有点结巴。“怎么不需要了是吗？”我挖苦道。不是不是，我我就是哭腔断断续续的从电话里传来，姐姐，祝你幸福，不管你相不相信。但是五年前，我和阿林真的只是因为一个意外，从没有任何人想要伤害你。至于小宝，他更是无辜的，他们真的很般配，一样的表演型人格，一样的自以为是，一样的自恋。我相信你们是无辜的。你们是不小心脱光了，你不小心张腿让他不小心搞出孩子，你不小心不吃药，不知道这世上还可以打胎，不小心生下孩子，不小心专门带着几岁的孩子出现在我的婚礼上，好可怜啊！你实在是太单纯了，真担心你这个智商，孩子有没有智力问题呀、啊？你，你就非要说话那么难听吗？算了。姐姐，终究是我们错了。你愿意怎么骂都是应该的，只希望你看在夫妻一场，放了阿林，解释下这件事。急什么？等下我就回应。谢谢姐姐。他颤抖着声音道谢，好像又哭了。现在哭什么？以后哭的日子多了去了。谢我谢早了。我把那段录音直接用大号发了出去，还配了我的引产手术单。只打了两个字，解释不是想让我解释吗？那还是带球跑女主角自己的声音更有说服力。这条音频直接在网上爆了，因为它足够猎奇、离谱，又是桃色新闻，简直符合起量的一切特征。骂骂声席卷了卫视企业的所有账号。不会吧？不会吧？真把自己当带球跑的女主角了吗？怎么又无辜了？姐，是你自愿不让人带套的吗？如果不是，那他就是强奸了。既然是强奸，你又不报警，事后也不吃药，怀了陌生男人的孩子还能生下来，牛皮了，姐，喝醉了还能做那件事吗？哥们骗骗自己得了，大家都不是傻子，你这是骗婚吧？渣男贱女锁死，魏岭换了一个号码。打过来质问我，就非得闹这么难看吗？江曼，谁都不想伤害你的，小韵也是无辜的。那次是我们酒后都不清醒。是呀、啊，你们不想伤害我，但是我不一样了，我做梦都想。
你们不得好死哦！无辜，你们俩无辜。威林，你觉得我是傻子吗？醉得不省人事，你还可以勃起；醉得不省人事，事后也不省人事，没有任何处理。还是我把你毒哑了，你说不出话来。后面又是我让你瞒着我五年。是我让你拖到我怀孕五月，把我当傻子愚弄。江曼，你就非过不去吗？你死了，我就过得去了。我只要想到你还活着，我都觉得生不如死。你，我直接将电话挂断。吵架已经没有意义，要让他真的出血，要毁掉他最在乎的东西，要让他和我一样痛苦，不，要比我更痛苦十倍，我才过得去。我是那样信任他，全心全意的帮他，事事为他考虑。他不喜欢的应酬我，我帮他应付或推掉。他胃不好，吃不得辣。我一个南方姑娘，和他一起吃饭，菜里再没现过辣椒。他公司缺资金，我拿出自己的积蓄，还借遍了朋友。他那个奶奶，刁钻刻薄，说话总是带刺。我怕他畏难，向来都是能忍则忍，小心讨好。我想着，反正我不和他奶奶一起生活。我想的是，我要嫁的是魏林这个人。我想的是，只要我们心在一起，我们就会越过越好，我们就会越来越幸福。结果呢？最后我得到了什么？得到婚礼现场。他一夜情搞出来的儿子抱着我的腿，哭着求我不要抢走他爸爸。我的脸面，我的尊严，连同我母亲的，都被他们一家踩在脚下碾压。我怎么过得去？我打开电脑，看着手里的新合约，快速审阅。接洽。这段时间，这么大的流量，多的是魏家的竞争对手想要和我合作，我不敢休息。我只要一闭上眼睛，就是我孩子血淋淋的身体。我以前最怕热了，但是现在我多吹几下空调都会冒冷汗。我在这里痛不欲生，他们在那里悠闲有趣的玩着感情游戏，享受着我当初帮助魏林辛辛苦苦打下的事业。凭什么？这世上哪有这么好的事？互联网是二十一世纪最神奇的东西。它可以让一个濒临破产的企业东山再起，也可以让一家风头正盛的公司转瞬成空。最近魏林应该会很头疼。网上退货的客户一波接一波，线下毁约的合作方也层出不穷。离婚后，我又拿走了大量流动现金，不过短短半年，他就已经负债累累。中间他打过无数次电话来求和，电话我很少接听，只有偶尔心血来潮，开着免提，一边逗狗，一边听听他过得有多惨，有多难。也只有到了这个时候，我才好像真的感受到了他所谓的后悔。我受的苦痛，他哭几滴眼泪，说几句狗屁话，算什么后悔？他只是后悔，没有藏好被我发现了吧？要他自己跌落谷底才会真的痛。不过人倒霉的时候，厄运总是接踵而至，也有可能是他的报应来了。因为经济问题，他和乔运吵架的次数越来越多，直到有一天，他们在行车途中又爆发了激烈争吵，乔运负气去和他争夺方向盘，车子就那么一下子撞在了盘山公路的护栏上。连人带车掉落下去，所幸下方是茂盛的田野，他们都保住了一条命。只是魏林不小心伤到了下面，再不能有孩子。这下乔运那个孩子成了魏家唯一的血脉，他更是横着走，连老太太也得对他低眉顺眼。却哪里知道，命运是最好的编剧，情节永远跌宕起伏。谁能猜到下一瞬间会发生什么？魏林可能是因为车祸受伤的原因突发白血病，据说他家里有这方面遗传，好像他爷爷就是因为白血病走的。他爸爸死得早，还没有发现这个病，最有可能骨髓配型成功的自然是他的亲生儿子
，结果那个看起来那模像他的孩子，竟然不是亲生的。而魏凛竟也真的自以为是到这种程度，这么久都从未做过 DNA 鉴定。老太太气得背过气，昏厥了过去。乔运想跑，结果刚出梅江市就被老太太找到了。魏凛自顾不暇，等他身体稍微好转，从医院出院时，老太太和乔运因为发生争执，双双从天台掉落。老太太直接半身不遂，乔运也双腿瘫痪。我得知这一切时，火速卖了梅江市所有的资产，和琪琪妈妈远走他乡。这段时间挣的钱已经够我们一生无忧了。琪琪父母各自有家庭，多年没有联系，所以梅江氏对他来说也没有多大的牵挂。我们一致认为，穷寇莫追，莫必要再做无谓的纠缠。离开梅江氏时，行车路过当时举行婚礼的酒店，我只觉得如同大梦一场。突然想起读书时看过的两句话：“过去种种，譬如昨日死。”从后种种，譬如今日生，我的人生还很长，以后就当重新活一次。番外，魏林，我不知道当年我为石魔要留下那枚硬币，只记得一夜以你后，床头柜上放的那张带着挑衅的纸条。粗鲁的男人，你的技术实在太差了。但是姐不白嫖，姐给你一块钱。我原本想将硬币扔了。却又捡了起来。我以为这件事过了，直到乔运带着孩子找上门来，奶奶帮他一起劝我。他们说孩子是无辜的，江曼自己也要当妈妈了，不会那么狠心的。结果他不仅对别人狠，对自己更狠，招呼都没有打，就引产掉了我们的孩子。看到那个孩子死去的样子，我做了整整一个月的噩梦。人生好像一下子就失控了。江曼曾经有多爱我，后面他就有多恨我。不管我怎么安抚他，他都过不去。他将我看作生死仇人，一步一步毁掉了我的所有。不好的事接二连三发生，我连反应的时间都没有。刚出院就接到了奶奶和那个女人一起掉下天台的消息，公司彻底破产。孩子也不是我亲生的，我因为这出闹剧失去了我的亲生孩子，失去了江曼，失去了所有，我的人生一片混乱。那个女人被她的家里人接走了，我这才知道，原来她一夜情的对象不只有我，她分不清是谁的，只是因为和我长得像，就直接想把孩子扔给我。孩子最后被他们送去了福利院。不是我的孩子，我没有那么大度去养，而且我自身难保。捐献骨髓给我的好心人，只有八个位点相合，将将符合要求。可我等不及了，只有先用着。这意味着我的排斥反应会很大，我每天都要吃很多药。奶奶半身不遂，我没有钱请护工，又要去上班，我最后实在没有办法。只有放下尊严去求江曼。我们曾在一起八年，那八年里，他是那么爱我，眼里心里全是我。我想他看到我的惨样，应该出气了吧？出气了，就看在曾经那一点点的情分上，稍微帮我一点点，可以吗？尊严换不来饭吃，我连活着都需要很大的力气，死都不敢死，因为奶奶只有我了。可梅江氏竟在无他的踪影，他彻底消失了，多狠心的女人呐、啊！可我现在拿他毫无办法，连他的一点消息都得不到。奶奶又撑了七八年，终于走了。这个世上只剩下我一个人，我再没有活下去的动力。我开车去爸爸妈妈离开的地方，寂静的夜里只有我一个人。梅江氏最近一连下了一个多星期的暴雨。车行驶在朦胧的雨雾里，我看不清。突然，我好像看到了我爸妈在车上吵架的样子。他们回头看向我，眼前一片昏花。我也从他们当初出事的地方掉了下去
，这里同我和乔运的那场车祸地点不同，下面是深不见底的悬崖。那么短的时间里，我的脑子里画过很多画面，最后定格在我躺在江曼腿上哭的时候。那时的我咬牙切齿地说：“是他出轨，是他背叛了家庭，是他管不住自己，所以他死不足惜。”